ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്കും സുബാർ സാറാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസൻ്റെ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ബോർഡിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂ ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ ബൈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എക്സാമിന് എല്ലാ വർഷവും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് ത്രീ മാർക്സോ ഫോർ മാർക്സോ ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതങ്ങ് മറന്നു പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ മറക്കാൻ ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം സൂപ്പർ മെതേഡാണ് എല്ലാവരും ഓക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ പ്രൂ ദാറ്റ് റൂ ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തോളൂ മുന്നോട്ട് പോകും അവരിപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇറാഷണൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലല്ല ഇത് ഇറാഷണൽ അല്ല ഇത് റാഷണലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ചെല്ലും മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്ത് തെറ്റായിരുന്നു എന്താ ഇറാഷണൽ എന്നുള്ളത് ഷോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റാഷണൽ ആണെന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ഇറാഷണൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ റോങ് ആക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മളിപ്പം ചില എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ടൊക്കെ മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ പറയും എടാ പോകണ്ട ഈ മഴയത്ത് ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പോക അവിടെ ചെന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെളിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉരുണ്ട് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ അസംശ എന്തായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞൊക്കെ തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ അവിടെ ചെന്ന് വീണപ്പോൾ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഓ എൻ്റെ അസംശൻ തെറ്റായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ശരി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ കോൺട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്യൂം ദാറ്റ് വി ആ റൂ ടു ഈസ് റാഷണൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അസ്യൂം റൂ ടു ഈസ് റാഷണൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂ ടുവിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താണ് എ ബൈ ബി ഏത് റാഷൻ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇച്ചിരിയുടെ നമ്മുടെ ടെക്സിലെ മെതേഡ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എ ബൈ ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് വിക്കർ എ ബൈ ബി വെയർ എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നും കൊണ്ട് അസൂം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്തിപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ ഫോർ സിക്സ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ത്രീ ബൈ ടു ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ റാഷണൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിനെ നമുക്ക് എ ബൈ ബി ഫോമിൽ എത്തിച്ചു വേർ എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് എഴുതും നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ നടത്തുമ്പോൾ ടു ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ 2b സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ബിയുടെ സ്ക്വയർ ബി ബി സ്ക്വയർ എയുടെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടു ബി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ എ സ്ക്വയർ തിരിച്ചു വായിച്ചാൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയറിനെ രണ്ടേ ഗുണം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ എ സ്ക്വയറിനെ രണ്ടേ ഗുണം എ സ്ക്വയറിനെ രണ്ടേ ഗുണം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ടു ഓക്കെ ഏതിന് ഇപ്പം എന്താ ടെന്നിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണോ ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും യെസ് എന്തുകൊണ്ടോ ടെന്നിന് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടെന്നിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു പറയുന്നത് ടു സെവൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ടു എന്തുകൊണ്ടോ അല്ല സെവൻ്റെ ഫാക്ടറിൻ്റെ സെവൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ല ടു ബിക്കോസ
ആണല്ലോ എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഏത് നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ടു ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെന്നിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെന്നിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ടു എങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഫോർട്ടീൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണോ ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും യെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർട്ടീനെ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ അയാളുടെ അത് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റിയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടു സി എന്നിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ ഈ എ ഈക്വൽ ടു സി എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഈ കേസ് ടു ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു സി അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും ടു സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇംപ്ലൈസ് ടു ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സി സ്ക്വയർ ഈ ടു കൊണ്ട് ഫോറിനെ കട്ട് ചെയ്ത ടു ദാറ്റ് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയറിനെ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ രണ്ടേ ഗുണം എന്ന് എഴുതാം ബി സ്ക്വയറിനെ രണ്ടേ ഗുണം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ആ ടു കണ്ട ബി സ്ക്വയർ സമം രണ്ടേ ഗുണം ബി സ്ക്വയറിനെ രണ്ടേ ഗുണം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയറിന് എന്തായിരിക്കും ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ദ ഫോർ ടു ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദ ഫോർ ടു ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി ഓൾസോ നേരത്തെ പറയാം ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ടു എങ്കിൽ ബിയുടെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നേരത്തെ കിട്ടിയ എന്താണ് ടു ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ഇപ്പോൾ ടു ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഈസ് എ ഫാക്ടർ കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ദസ് വി ഗെറ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ദസ് വി ഗെറ്റ് ടു ഈസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ നോക്കിക്കേ where a and b have no common factors എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്തു വന്നു പക്ഷെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെയും ബിയുടെയും കോമൺ ഫാക്ടർ കിട്ടി മീൻസ് എയ്ക്കും ബിക്കും പിന്നെയും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് എഴുതുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതുന്നതൊക്കെ സ്പീഡിലായതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിക്കോണം ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഷൻ ദർ ഫോർ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു വി അസ്യൂം ദാറ്റ് റൂട്ട് ടു ഈസ് എന്താണ് റാഷണൽ ഈസ് റോങ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് ആ ദർ ഫോർ വി ഫൈനലി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ ഓക്കെ വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ എന്നെഴുതി മാറുക വാങ്ങുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ചിലർക്ക് എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ മറന്നു പോകും മാക്സിമം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാലും ഒരു വിധമൊക്കെ എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്സും കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ ഇതേപോലത്തെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസുകളും അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാവരും മറക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ